Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos. Cette année, mon plan et mon désir est de créer une plateforme par laquelle nous pouvons, continu nous pouvons continuer la conversation au sujet euh, de quest ce qu'on discute et puis de le faire euh, en groupe pour aller au-delà du format limité du vidéo. Donc, suite à mes vidéos, la conversation va continuer via téléconférence en soirée. Et puis, euh, de là, nous pourrons partager encore plus euh, sagesse, euh, réflexion, euh, des défis, etc. Donc, je continue à tirer inspiration du livre de John Maxwell, « The Bon Leaders », pose d'excellentes questions. Et puis, la question cette semaine est comment développer sa confiance en leadership ou en n'importe quoi, <rire> vraiment. Donc, la confiance est vraiment cruciale euh, aussi en leadership. La confiance nous donne l'audace de prendre des risques et de nous prononcer sur des sujets. Elle nous permet d'avancer, d'aller de l'avant pour aussi guider les autres. Elle nous permet d'entreprendre de gros défis et de surmonter aussi les défaites. Donc, comment développer sa confiance? John nous propose quatre idées. Les voici. Premièrement, passez du temps avec des gens qui vous rehaussent, qui vous encouragent. Il est impossible de se bâtir avec des gens qui nous abaisse. Donc, se trouver quelques alliés qui croient en nous. Et ça, ça va vraiment être déterminant. Numéro 2. Trouvez des façons pour avoir quelques victoires dans la direction de votre but. Aussi, faites note de ces victoires, petites ou grandes. Ces victoires vont créer du momentum et de la confiance pour oser encore plus. Je recommande de les écrire parce que des fois, à la fin d'une semaine, on oublie qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, de là, on continue à descendre. descendre. Donc, pour monter, euh, prenez note de qu'est-ce que vous avez accompli. Numéro 3. Cessez de vous comparer aux autres. Comparez-vous plutôt au relatif à votre potentiel. Et posez-vous la question, quel pourrait être le prochain pas d'amélioration pour vous? vers ce potentiel. Il y a bon, meilleur, il y a bon, mieux et meilleur. Mais ben, votre mieux, c'est quoi présentement? Numéro 4. Spécialisez-vous jusqu'à ce que vous devenez spécial. Devenez très bon à quelque chose dans votre zone de force et d'intérêt. En plus d'avoir un impact positif sur les autres alentours de vous, vous verrez naturellement votre confiance grandir assez rapidement. Dans mon cas, je me spécialise en coaching. Et puis ça, ça fait une grosse différence dans, dans tellement de choses. Donc, <rire> trouvez quelque chose dans lequel vous pouvez vous spécialiser. Peu importe le niveau de confiance qu'on semble avoir, comme gens qui sont misés sur la croissance, sur l'atteinte de nouveaux objectifs, toute confiance de la semaine dernière doit aussi croître. Elle n'est pas prête à affronter les défis de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc, il faut continuer. Si ce sujet vous intéresse, vous voulez en discuter encore plus, comprendre mieux, eh bien, une des façons de le faire est de vous inscrire à mon groupe de mentorat. Joignez-vous à une communauté de gens comme vous qui veulent plus de succès Visitez mon site web à panache-courage. Visitez l'onglet des services et puis euh, venez faire partie de la conversation. Et donc, d'ici à la prochaine fois, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi et puis euh, bon courage. Salut!